விஷயம் வச்சிருப்பாங்க <laughs> பண்ணுவோம் <laughs> வரும்போது <laughs> 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 சோ இத சிங்கிள் ஃபேஸா மாத்தும் போது தான் ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் வரும் போது 44440 டிவைட் பை ரூட் 3 போட்டு 230 உங்களுக்கு ரூட் 3 ஆல டிவைட் பண்ணி ரூட் 3 வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது இந்த ஸ்டார் வெல்ட்ங்கிறது ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்றோம் ஒண்ணு டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்ல பிரைமரி டெல்டால வச்சுப்பாங்க செகண்டரி வந்து ஸ்டார்ல வச்சு பண்றது இன்னொன்னு லோட்ல இந்த ஸ்டார் வெல்ட் ஸ்டார்ட் அது மாதிரி லோட்ல ஒரு லோட் வந்து ஸ்டார்ல இருக்க முடியாது அப்படி நான் சொன்னேன் இந்த லோட் எடுத்தா டெல்டால தான் இருக்கும் ஸ்டார்ல ஒரு லோடு இருந்தா என்ன ஆகும் இதே தான் இது என்னன்னா இந்த மாதிரி மூணு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் அர்த்தம் மூணு இதை வந்து நான் எப்படி ஜாயின் பண்றேன் அப்படிங்கறதா கான்செப்ட் ஒரு மூணு வைண்டிங் இருக்கு மூணு வைண்டிங்கும் ஒரு வைண்டிங்கோட எண்டில் இன்னொரு வைண்டிங்கோட ஸ்டார்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதே தான் சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஒன்னு டூ ஒரு ஒயரோட ரெண்டு ரெண்டு இந்த ஒயர் ஒன் டூ இந்த ஒயர் த்ரீ ஃபோர் இந்த ஒயர் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ நான் வந்து டூ த்ரீ கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல அதே தான் ஒன் அண்ட் டூ இந்த ஒயர் இது வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த ஒயர் வந்து ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இன்பிடன் காயில் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் அது வரையறது கஷ்டமாக இருக்கு நான் ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து அது லோடு மாதிரி காட்டாது உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் மாதிரி ஆகிடும்
ஸோ ஸ்டார் லோடு ஒரு லோடு ஸ்டார்ல இருந்தது தான் இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது லோடு இதுதான் லோடு வைண்டிங் தான் லோடு அதோட கனெக்ஷன் இன்டர் கனெக்ஷன் வந்து டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஸ்டார்ல இருக்கும்போது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் மூணுக்கு ஒன்னா சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நமக்கு வர்ற சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வைபி தான் வருது த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை தானே த்ரீ ஃபேஸ் லோடு தான் ரெண்டுமே இது டெல்டா கனெக்டட் இது வந்து ஸ்டார் கனெக்டட் ஸோ இதில் ஆர் ஃபேஸ் வருதுன்னா நீங்கள் ஆர் ஃபேஸ் எங்கே கொடுப்பீங்க இந்த இடத்துல ஆர் ஃபேஸ் ஒரு லோடுக்கு ஒரு ரெண்டுல லோட ஒரு ரெண்டுல இன்னொரு 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 லோடோட காயிலோட இதில் வந்து ஒய் ஃபேஸ் கொடுப்போம் இதில் வந்து பி ஃபேஸ் கொடுக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு காயிலுக்கு பிட்வீன் ஆர் அண்ட் ஆர் அண்ட் ஒய் பிட்வீன் டூ ஃபேஸ் வர்றதால தான் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் வருது நம்ம பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயிலுக்கு ஒரு ரெண்டுல ஆர் ஃபேஸ் வருது ஒரு ரெண்டுல ஒய் ஃபேஸ் வரல ஒய் ஃபேஸ் எங்கே வருதோ இந்த காயிலோட இந்த எண்டுக்கு வருது பி ஃபேஸ் இந்த காயில் இந்த எண்டுக்கு வருது அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த மூணுத்துக்குமே காமனான பாயிண்ட் அதான் நியூட்ரல் நம்ம சொல்றோம் அப்போ இந்த இடத்துல லோடுன்னு வரும்போது நியூட்ரலுக்கு வேலை இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல அப்போ அதாவது இந்த காயிலுக்கு இந்த எண்டுக்கும் ஐ மீன் இந்த எண்டுக்கும் இந்த எண்டுக்கும் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல என்ன வோல்டேஜ் வரும்னா இது மூணு வோல்டேஜுக்குமான காமனான வோல்டேஜ் அதாவது டிவைடட் பை ரூட் த்ரீயான வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ல வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா அப்படிதான் வரும் இங்க என்ன வோல்டேஜ் இருக்குமோ அதை ரூட் த்ரீ டிவைட் பண்ணா என்ன வருமோ அந்த அதுதான் இந்த ஃபேஸுக்கும் இந்த காயில ஒரு எண்டுக்கும் இந்த எண்டுக்கு வரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது இந்த இடத்துலனா அதே தான் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஏன்னா நான் கொடுக்கறது த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை இதுதான் முக்கியம் ஆர்வபி தான் கொடுக்குறேன் டூ தேர்ட்டி வோல்டே கொடுக்கல ஆனால் அது லோடில் போய் சேரும் போது ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லோடுக்கு காயிலுக்கு அக்ராஸ்லேயும் டூ தேர்ட்டி வோல்டு தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஒரு ஒரு காயிலுக்கு அக்ராஸ்லேயும் மூணு ரூட் டூ தேர்ட்டி கிடைக்கும் அண்ட் மூணு நாள் ரூட் த்ரீ தான் எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கலாக போட முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்டாருக்கும் டெல்டாக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ எதுக்காக இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டாரில் ஒரு ரோடு இருக்கவே முடியாது காரணம் என்னன்னா நீங்கள் ஒரு லோடு ஸ்டார் வைண்டிங்கில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்க த்ரீ ஃபேஸ் ரோடு ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட்டு ஆனால் அந்த லோடு உள்ள போகிற வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் தான் எடுத்துக்கும் அதாவது எவ்வளோ அதுக்கு என்ன வோல்டேஜ் தேவையோ அதில் ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் டிவைட் பண்ண வோல்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் பாதி ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம ஃபேன் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு ஃபேன் அதில் பாதி ஒரு ஒன் டென்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேன் என்ன ஆகும் ரொம்ப மெதுவாக சுற்றிடுவோம் லோ வோல்டேஜ்னா இருக்கும் லோ வோல்டேஜ்னா அதோட பர்ஃபார்ம் அதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா அதோட ஃபுல் ஆப்ரேஷன் கிடைக்காது அப்படியே மெதுவாக சுற்றிட்டு இருக்கும் நமக்கு பர்பஸ் இருக்காது லைட்லாம் லோ வோல்டேஜ் அதிகமாக எரியும் ஃபேன் மெதுவாக சுற்றும் ஸோ அப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெல்டாங்கிறது தான் டிஃபால்ட்டு த்ரீ ஃபேஸ் ஃபுல்லது இப்போ அந்த லோடு ஒரு வேலை இப்போ ஸ்டாரில் இருந்துச்சுன்னா அதோட வோல்டேஜ் வந்து ரூட் த்ரீ குறையும் கரண்ட் எவ்வளோ குறையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டபுள் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து போட்டிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கரண்ட் போகுது மீனிங் அந்த லோடுக்கு என்ன கரண்ட் போகணுமோ அதை விட த்ரீ டைம்ஸ் கம்மியான கரண்ட் தான் போகும் இப்போ டென் ஆம்ஸ் ஒரு மோட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அதோட வோல்டேஜ் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் நான் த்ரீ ஃபேஸ் நீங்கள் கொடுக்கும் போது பிட்வீன் காயில் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் வரும் ஆம்ஸ் வந்து டென் ஆம்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கும் அதே லோடை நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளார லோடுனா இது எல்லாமே ஒன்று தான் உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற வைண்டிங்கு மோட்டர் ஸ்டார்டெல்லாம் வந்து இந்த டெர்மினேஷன் மட்டும் இப்போ ஒயர் ஜாயின் பண்றது மட்டும் மாற்றி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அதுக்கு வர்ற உள்ள எடுத்துக்கிறது டூ தேர்ட்டி தான் எடுத்துக்கும் அது அது எடுத்துக்கிற கரண்ட் வந்து ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ் தான் இருக்கும் மீனிங் என்னன்னா ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் வோல்டேஜே கம்மியாக வருது அப்போ ஃபேன் மெதுவாக தான் சுத்தம் சொல்கிறோம் அப்போ அது அதோட ஒர்க்கு வந்து அப்படியே குறையும் போது அது ட்ராப் பண்ணுற கரண்ட்டு கம்மியாக தான் ட்ராப் பண்ணும் அது எவ்வளோ கரண்ட் ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னா டெல்டாவில் எவ்வளோ கரண்ட் போகுமோ அது நார்மலான லோடில் என்ன கரண்ட் போகுமோ அதை விட த்ரீ டைம்ஸ் கரண்ட் வந்து கம்மியாக தான் வந்து போகும் இப்போ இதில் டென் ஆம்ஸ்னா இதில் எவ்வளோ போகணும் டென் டிவைட் பை த்ரீ டெல்டாவில் என்ன கரண்ட் போகுமோ அதில் டென் டிவைட் பை த்ரீ
இட்ரா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் அந்த கெப்பாசிட்டி என்ன ஆம்ஸ்னா 60 ஆம்ஸ் கரண்ட் வந்து அது கன்சூம் பண்ணிக்கும் கொஞ்ச நேர ஃபால்ட் கிடையாது பெர்மனன்ட் ஃபால்ட் இல்ல 60 ஆம்ஸ் ரொம்ப நேரம் போச்சுனா லோட் காலி ஆயிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு லோடோட வைண்டிங் எல்லாமே 10 ஆம்ஸ்க்கு தான் போட்டுறோம் சோ 60 ஆம்ஸ் கரண்ட் வந்து ஒரு 5 to 10 செகண்ட்ஸ் வந்து அது இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து வந்து ஸ்டார்டிங் கரண்ட் அப்படினு நம்ம சொல்றோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் அது இருக்கும் அதாவது ஒன்ஸ் அந்த லோட் வந்து இட் அட்டைன்ஸ் இட்ஸ் ফুল ஸ்பீட் அதோட オリジナル ஆபரேஷன் வந்துருச்சு ஒரு ஒரு லெஸ் தென் 10 செகண்ட்ஸ் குள்ள என்ன ஆயிடும்னா பழையபடி அது வந்து 10 ஆம்ஸ் ஆக மாறிடும் எடுத்து சுவிட்ச் போட்டா சர்ஜ் கரண்ட் மாதிரி நான் 60 ஆம்ஸ் எடுத்துக்குது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த 60 50 ஆம்ஸ் போயிடுது கண்டினியூசா 10 ஆம்ஸ் தான் இருக்கு இது வந்து இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் மோட்டார்ஸ் எல்லா மோட்டார்ஸ் ரொட்டேட்டிங் லோட்ஸ் ஈவன் யூஸ் பண்ற ஃபேன் கூட இது அப்ளிகேபிள் தான் انا ஃபேன் மோட்டார் தான் சோ இது வந்து லோடோட நேச்சரே வந்து இப்படி தான் இருக்கு இது எதனால ஹை கரண்ட் எடுக்குது அதுல அது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரொம்ப கொஞ்சம் இன்டர்னலா டெக்னிக்கலா பேசிக் குள்ள போற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நம்ம போறோம் பிராக்டிகலாவே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் டியூ டு தி எஃபெக்ட் ஆஃப் தி கோல்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் டம் கோல்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கோல்ட்னா ஜில்லன் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ரெசிஸ்ட் பண்ற தடுக்கு இது எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம்னா இப்போ ஒரு சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்ல ஓல்டன் டேஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்னேஸ் <coughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதோட ரேட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்னா என்ன ஒரு 40 டிகிரி 35 டிகிரி ஒவ்வொருத்துக்கு ரேட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஒரு 40 டிகிரில இருந்தா அது சப்ளை வரும்போது அது வந்து ப்ளோ கொடுக்கும் அப்படினு இப்போ நீங்க அந்த பல்ப் வந்து யூஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது 0 டிகிரில இருக்கு கரெக்ட்டா அதோட ஆபரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் வரதுக்கு 0 வ 40 க்கு கொண்டு வரதுக்கு இட் नीड्स சம் கரண்ட் அப்ப அது என்னன்னா ஒரு ஹீட்டிங் வொர்க் நடக்குது அப்ப நான் என்ன பண்ணா கண்டிப்பா அது நிறைய கரண்ட் எடுக்கும் என்ன வேல நிறைய செய்து நிறைய கரண்ட் எடுத்து அது பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அது ஹீட் வந்து எல்லாம் மெயின்டெய்ன் ஆகுறதுக்கு அது இருக்குறத மெயின்டெய்ன் பண்ணா போதும்போது அதுக்கு தேவையான கரண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கணும் சோ இது வந்து we can compare both அவ்வளவுதான் டைரக்ட் டெக்னிக்கலா டைரக்டா எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப ஸ்டார்டர் எல்ட் ஆப்போ எனி மோட்டார் லோட் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற மோட்டார் எடுத்துட்டா 10 ஆம்ஸ் மோட்டார் சுவிட்ச் ஆஃப் போட்டேனே 60 ஆம்ஸ் வரும் 10 10 செகண்ட் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா 10 ஆம்ஸ் வரும் இப்ப நம்ம பார்த்த டியூயல் ஸ்டார்டர்லக்கும் இது போறோம் ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சிருந்தோம்னா we just ignore the fault ஒரு ஃபால்ட் நட ஒரு ஹை கரண்ட்ங்கிறது ஒரு ரிஸ்க் தான் நமக்கு பட் ஆனா நம்ம என்ன செஞ்சிரோம் அந்த சரி இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அந்த 6 டைம்ஸ் கரண்ட் அந்த 10 செகண்ட்க்குள்ளார என்னோட லோட வந்து अफेக்ட் பண்ணல ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு லோட்ல ஏதாவது ஏனா எனக்கு லோட் போய் போயிடுச்சுனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்ப நான் அத அட் பண்ணனும் சோ அதனால வந்து நம்ம வந்து அதை இக்னோர் பண்ணிரோம் சோ ஐசி சிஸ்டம்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கனா லோ பவர் மோட்டார்ஸ் அப்படி நீங்க வரும்போது தாராளமா இக்னோர் பண்ணிரலாம் டிவைல நீங்க போலாம் பட் டிவைலங்கறது அது இருக்குறதுலயே அவேலபிள் சீப்பஸ்ட் லோயஸ்ட் மெத்தட் ஸ்டார்ட்டங்கறது அட்வான்ஸ்ட் மெத்தட் நீங்க டிவைல எரடிகேட் பண்ணிட்டு இல்ல இல்ல நான் வீட்டுக்கு மோட்டர் வந்தாலும் ஸ்டார்ட்டட் தான் போடுவேனா தாராளமா போடலாம் ஏனா we are going to eradicate அந்த 10 6 டைம்ஸ் நம்ம வந்து குறைக்க போறோம் ஆனா காசு இல்ல எதுக்கு ஸ்டார்ட்டட போட்டுக்கிட்டு நான் ரெண்டுக்கு ஒரு காண்டாக்ட் ஒரு ரெண்டு காண்டாக்ட் போடணும் டைம் வர போடணும் அது செலவு பண்ணவனா சரி பரவாயில்ல ஃபால்ட் நடக்குது தான் அதனால எனக்கு பாதிப்பு இல்லை அதனால அதை நான் விட்டுறேன் இக்னோர் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட்ல கொண்டு இருக்கு அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து அப் டு ஒரு நிறைய ஒரு இடத்துக்கு ரேஞ்சஸ் மாறும் அப் டு ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் இல்லை ஒரு செவன் கிலோ வாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் நீங்க இப்போ நம்ம சேஃபர் சைடு ஃபைவ் கிலோ வாட் வச்சு அப் டு ஃபைவ் கிலோ வாட் வரைக்கும் அதாவது மோட்டரோட ரேட்டிங் பவர் ரேட்டிங் ஃபைவ் கிலோ வாட் ஃபைவ் தௌசண்ட் வாட்ஸ் ஃபைவ் கிலோ வாட் வரைக்கும் நீங்க தாராளமா வந்து டிஓஎல்ல போட்டுக்கலாம் 7.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா காண்டாக்டர் அதெல்லாம் காம்பவுண்ட் அவைலபிலிட்டியே பாத்தீங்கன்னா ஏபிபில செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேல தான் கொடுத்துருக்
so <laughs> வெறும் ஸ்டார்லயும் வைக்க முடியாது வெறும் ஸ்டார்ல வச்சா என்ன பிரச்சனை எனக்குன்னா எனக்கு என்ன கரண்ட் வேணுமோ அது த்ரீ டைம்ஸ் கரண்ட் கம்மியா போயிட்டு இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன இதுல புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்போ ஒரு டேப்லேஷன் மாதிரி நான் போறேன் இன்புட் கரண்டோட வேல்யூ கம்மி பண்ணி அவுட்புட் கரண்ட் So starting time, starting and running. Yeah. Okay. Let's start now. Let's do it. 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 சின்ன மோட்டர் எல்லாம் டிவைல் தான் போடுவாங்க தேவையில்லை இதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண சாரி இல்ல வீட்ல ஆமா யூஸ் பண்ணது போல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் ஸ்டார்ட் ஸ்டார் ஸ்டார்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டெல்டா வரும் டெல்டாக்கு மாத்தி வரும் இப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அத பண்ண போறோம் நம்ம பேனல் அது தான் மீன் பண்ணும் சோ இப்போ நம்ம நம்மளோட மோட்டரோட ரேட்டட் கரண்ட் வந்து ஒரு ஐ என்ன வெச்சுக்கோங்க ஒரு <laughs> ரன்னிங் கண்டிஷன் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிக்ஸ் போயிட்டு ஐஎன் வந்துடும் இதான் ரொம்ப முக்கியம் அது நான் போச்சுக்கிறேன் இந்த சிக்ஸை நம்ம எதுவும் பண்ணி நம்ம எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ நம்ம டிவைல் ஸ்டார்டெல்லாம் இப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா டி டெல்டாக்கும் ஸ்டாருக்கும் நான் இந்த சிக்ஸ் டைம்ஸ் இதில் மறந்துடுங்க டெல்டாக்கும் ஸ்டாருக்குள்ள சம்மந்தம் என்ன ஒரு லோடு டெல்டாவில் இருக்குது ஸ்டாரில் இருக்குது டெல்டாவில் எவ்வளோ கரண்ட் போகும் அதை விட த்ரீ டைம்ஸ் கம்மியாக தான் ஸ்டாரில் கரண்ட் போகும் ஸோ அதான் இங்கே நம்ம பார்த்து ஒன் பை த்ரீ கம்பேர்ட் டெல்டா டெல்டாவில் எவ்வளோ போகும் அதாவது த்ரீ டைம்ஸ் கம்மியாக இப்போ ஸ்டார்ல வந்து மீன் ஸ்டார்ட் கண்டிஷன்ல வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் இதுல போயிட்டு இருக்கு அப்போ இதுல எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கோம்னா அதே சிக்ஸ் இன்ட்டு ஐஎன் டிவைட் பை த்ரீ இல்லையா அப்போ எவ்வளவு போகும் டூ ஐஎன் டூ ஐஎன் இதுவும் அதிகம் தான் பட் சரி இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி டூ ஐஎன் ரன்ல எவ்வளவு போகும்னா ரன்னுக்கு வந்து இது ஐஎனுக்கு வந்துடும் அப்போ இதுல ரன்ல வச்சோம்னா ஐஎன் பை த்ரீ இல்லையா ஸோ இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஒரு டேப்லேஷன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்லேயே ரன் பண்ணால் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது பிரச்சனை இல்லை ஒரு டென் ஆம்ஸ் மோட்டர்னால் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் கிடைக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் பத்து செகண்ட் கழிச்சு என்ன ஆகுனா டென் தான் ஐயன் டென் டிவைட் பற்றி த்ரீ ஆம்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஆனால் மோட்டர் ஓடணா டென் ஆம்ஸ் வேணும் டெல்டாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டெல்டாவில் ரன் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஆம்ஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் டென் ஆம்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனுக்கு டெல்டாவோட ஸ்டார் எனக்கு பெட்டராக இருக்குது ஸோ ஸ்டார் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்குவேன் ரன்னிங் கண்டிஷனுக்கு டெல்டா மாற்றி மாற்றி விட்டுருவோம் ஒரு 